വെൽക്കം ടു കാൻറ്റില ഫിസിക്സ് അക്കാഡമി ഇവരിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ബാലൻസ് ബോണ്ട് തയ്യറിയുടെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സുകളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സിന്റെ ഓരോ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സിന്റെയും എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ സീരീസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ നമ്പർ ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള വീഡിയോസിലാണ് ഇതിന്റെ മൊത്തം എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആ എക്സ്പ്ലനേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്റുലേറ്റ്സുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് നോക്കുക ദ മെറ്റൽ അയോൺ ഓർ ആറ്റം മേക്സ് അവൈലബിൾ എ നമ്പർ ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ്സ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഫോർ അക്കോമഡേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം ലൈഗാൻസ് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇന്നർ ഓർബിറ്റ് ഔട്ടർ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വീഡിയോ സീരീസിൽ എങ്ങനെയാണ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പറും കോർഡിനേഷൻ നമ്പറിന്റെ ഈക്വലന്റ് ആയിട്ട് വീക്ക് ലൈഗാൻഡ് വന്നാലും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോങ് ഫീൽഡിൽ ലൈഗാൻഡ് വരുമ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലൈഗാൻഡിന്റെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അല്ലെങ്കിൽ പേഡ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ലെവലില് എങ്ങനെയാണ് സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളവിടെ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് എന്ത് ദ മെറ്റൽ അയോൺ ഓർ ആറ്റം മേക്സ് അവൈലബിൾ എ നമ്പർ ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ്സ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഫോർ അക്കോമഡേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ലൈഗാൻസ് അടുത്ത നോക്കുക ദ മെറ്റൽ അയോൺ യൂസസ് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഇൻവോൾവിംഗ് എസ് പി ആന്റി ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഫോർ ആസെപ്റ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം ദ ലൈഗാൻഡ് എന്ത് സംഭവം നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ത്രീ ഡി ഓർബിറ്റ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ആയ ലൈഗാൻഡ് ആണെങ്കിലും വീക്ക് ഫീൽഡ് ആയ ലൈഗാൻഡുകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഫോറസും ഫോർ പി പോലെയുള്ള ഫോർ ഡിയുമായിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റലുകളെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ആ ബോണ്ടിങ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ലെവലിൽ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കണ്ടീഷൻ ആണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് അതിന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എസ് പി ത്രീ ഡി എസ് പി ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈബ്രിഡ് സ്റ്റേറ്റുകളും നമുക്ക് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇവിടെ ഒരു സെന്റൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇതിനെ അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത് ദ മെറ്റൽ അയൺ യൂസസ് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഇൻവോൾവിംഗ് എസ് പി ആൻഡ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഫോർ ആസെപ്റ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം ദ ലൈഗാൻഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക മൂന്നാമത്തെ പോസ്റ്റ് നോക്കുക ദ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് യൂസ് ഇൻ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആൻഡ് റിക്വയർ ടു അക്കോമഡേറ്റ് ദ ലൈഗ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ മേ ബി ഔട്ടർ ഇൻ ഔട്ടർ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഓർ ഇന്നർ എൻ മൈനസ് വൺ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് അപ്പൊ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലൈഗ് ആൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇന്നർ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ലെവലിലും വീക്ക് ഓർബിറ്റൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നർ ഓർബിറ്റലിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലും ആക്കിക്കൊണ്ട് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ പോസിബിൾ ആകും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഔട്ടർ ഡി ഓർബിറ്റൽസിന്റെ വീഡിയോയിലും ഇന്നർ ഡി ഓർബിറ്റൽസിന്റെ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് അവിടെ തന്നെ നോക്കി പിടിക്കാം അടുത്ത് നോക്കുക ഹൺസ് റൂൾ അപ്ലൈസ് ടു ദി ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ നോൺ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് പ്രസൻസ് ഓഫ് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ കോംപ്ലക്സസ് ഗീവ് റൈസ് ടു പാര മാഗ്നറ്റിസം അപ്പൊ ഹൺസ് റൂൾ എന്തായാലും ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഹൺസ് റൂൾ നമ്മൾ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസോ അല്ലെങ്കിൽ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസിനോ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന കോംപ്ലക്സിന് എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഡയാമാൻറ്റി പ്രോപ്പർട്ടിയും കിട്ടുന്നുണ്ട് പാരാമാൻറ്റി പ്രോപ്പർട്ടിയും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസും പെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മള് ഹെപ്റ്റോ ഹോമോലെപ്റ്റിക് ലൈഗാൻസിന്റെ കേസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹെറ്റോറോലെപ്റ്റിക് ലൈഗാൻസിന്റെ കേസിലുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഈ ഒരു മാറ്റർ സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലൈഗാൻഡിലും അതുപോലെ തന്നെ വീക്ക് ഫീൽഡ് ലൈഗാൻഡിന്റെ കേസിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്
അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യണം എന്തുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ വരുന്ന ലൈഗാൻഡിന് മിനിമം എന്തുണ്ടാകണം ഒരു ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാകണം കാരണം ഒരു ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് എന്തുണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ പോസിബിൾ ആകുന്നുള്ളൂ അതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത് നോക്കുക ദ ബാക്ക് ആൻഡ് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഓഫ് ദ മെറ്റൽ ആറ്റം അയോൺസ് ഓവർലാപ്പ് വിത്ത് ദി ഫീൽഡ് സിഗ്മ ഓർബിറ്റൽസ് ഓഫ് ദി ലൈക് ആൻഡ് ടു ഫോം ലൈക് ആൻഡ് മെറ്റൽ സിഗ്മ ബോണ്ട്സ് അപ്പൊ മിനിമം ഒരു സിംഗിൾ സിഗ്മ ബോണ്ട് ആയാലും അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ തന്നെയാണ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ സംഭവിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നു സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റവും ലൈക് ആൻഡും തമ്മിൽ എന്താണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ ബോണ്ട് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആ വേക്കൻ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈക്വൽ എനർജിയുള്ള ആ വേക്കൻ്റ് ഇലക്ട്രോൺസിലേക്ക് എന്ത് വരുന്നു നമ്മുടെ ലൈക് ആൻഡ് വൺ ലൈക് ആൻഡിന്റെ ലോൺ പെയേഴ്സ് വന്ന് ചേർന്ന് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന കഥ ഇന്നർ ഡി ഓർബിറ്റൽസിന്റെ കേസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ടർ ഡി ഓർബിറ്റൽസിന്റെ കേസിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കണ്ടീഷൻസിന് അവർ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ വീഡിയോയിലാണ് ഇതിന് മൊത്തം ഐഡിയാസ് ആ ഐഡിയാസിനെ നമ്മളൊന്ന് സമറൈസ് ചെയ്ത് എഴുതിയേക്കുന്നതാണെന്ത് ഈ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അത് പഠിച്ചു വെക്കുക ദെൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി എന്താണ് എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സംഭവം കൂടെ ഉണ്ട് ഈ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിക്ക് ഒരു നാല് ആറ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടിരുന്നാൽ മതി ഒന്നാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ നമ്പർ ഓഫ് അസംഷൻസ് രണ്ട് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഗീവ് ക്വാണ്ടിറ്റീവ് ഡേറ്റീവ് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഡാറ്റ ആൻഡ് ത്രീ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്പെക്ട്ര ഓഫ് കോംപ്ലക്സസ് ആൻഡ് ഫോർ ഇറ്റ് കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ഡിസ്റ്റോഷൻ ഇൻ ദ ജോമെട്രി ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് and uh, fifth one it does not explain the color of coordination compounds and uh, next it does not give a quantitative interpretation of the thermodynamic or kinetic stabilities of the coordination compounds and it does not make exact predictions regarding the tetrahedral and square planar structure of four coordinate complexes and uh, next it does not distinguish between weak and strong ligands three karyangal aanu namukku evada arinjirikkanadhu valence bond theory il arinjirikkanda karyangal then next class il namukku crystal field theory endana adinte principles endana karyangal endakiyanu nalladhu explain cheyyam okay